elements occur in two forms. We know carbon exists as graphite, carbon exists as diamond, but they are carbon, nitrogen, N2, oxygen, O2 in atmosphere, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. These are inert gases. Gold, platinum, these are noble metals. And these elements occur in free state. That means carbon occurs as carbon. Nitrogen occurs as nitrogen. Oxygen occurs, occurs as oxygen. They are not found in combined state. They do not get combined with any other element. They do not exist as a compound. But all other elements, many, many in the modern periodic table, occur in the form of compounds and most of them are found in, in the Earth's crust. Which are the elements which occur in free state? Let's, let's not forget. Free state la native state permanent and shuddha marathi madhe tala mukta avasthe madhe adhana. Element, element madhun adhana. Which are those metals which occur in free state, native state? Asse konutte metals hai jhe free state madhe, native state madhe, mukta avasthe madhe saapadatam. Gold hai, platinum hai, palladium hai. Copper, silver and mercury are the metals that are free state made adalta, partly. The mudda hai ki he free state made ka adalta because they do not react with air, components of air. They do not react with water. They do not react with carbon dioxide. They do not react with non metals. Ata mala sanga. तुमच्या वर्गातला एखादा स्टूडंट तुमच्या बरोबरचा एखादा क्लासमेट एकटाच का असतो फिरतो क्लासला येताना एकटा कॉलेजला जाताना एकटा कारण तो कुणाशी कनेक्ट होत नाही मग हे असेच आहेत गोल्ड प्लॅटिनम पॅलॅडियम बऱ्यापैकी कॉपर सिल्वर आणि मर्क्युरी हे इतर कुठल्याही कॉम्पोनंट बरोबर म्हणजे एअर मधल्या वॉटर मधल्या एयर मधले कॉम्पोनेंट्स असतील वॉटर असेल कार्बन डायऑक्साइड असेल किंवा इतर नॉन मेटल्स बरोबर नाही कंबाइन होत ना ते आणि त्यामुळे ते फ्री स्टेट मध्ये आढळतं जो कंबाइन होत नाही तो फ्री राहतो एकटा राहतो आता बाकीचे सगळे जे असे आता किती जण असतात मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मोस्ट ऑफ द मेटल्स इन मॉडर्न पीरियड टेबल आर फाउंड इन कंबाइंड सेट बिकॉज़ दे डू हैव दिस टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट्स मग जे कंबाइंड स्टेट मध्ये आढळतात ते काय म्हणून आढळतात तर ते ऑक्साइड सल्फाइड सल्फेट्स कार्बोनेट्स आणि सिलिकेट्स किंवा इतर आणखी काही फॉर्म्स मध्ये आढळतात फ्री स्टेट मध्ये आढळणारे जे आहेत ते मेटल म्हणूनच आढळतात गोल्ड विल बी फाउंड ऍज गोल्ड सिल्वर विल बी फाउंड ऍज सिल्वर प्लॅटिनम विल बी फाउंड ऍज प्लॅटिनम पण जे कंबाइंड स्टेट मध्ये आढळतात ते कसे आढळणार फॉर एक्झाम्पल सोडियम सोडियम यु विल फाइंड सोडियम ऍट सोडियम ऑक्साइड यु विल फाइंड झिंक ऍज झिंक कार्बोनेट यु विल फाइंड झिंक ऍज झिंक सल्फेट लेट्स गेट इन टू द चॅप्टर ऍट द बिगिनिंग देर इज द डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स वॉर आर मिनरल्स नॅचरली ऑकरिंग केमिकल सबस्टन्सेस ओके कुठे मिळणार आहे फाउंड इन अर्थ क्रस्ट कंटेनिंग मेटल इन फ्री स्टेट ऑर इन कंबाइंड स्टेट म्हणजे मिनरल हा नॅचरली ऑकरिंग केमिकल सबस्टन्स आहे जो आपल्याला अर्थ क्रस्ट मध्ये मिळतो आणि त्याच्यात काय असणार आहे मेटल फ्री स्टेट मध्ये किंवा कंबाइंड स्टेट मध्ये असणार हा मिळवायचा कसा हाऊ विल यू कॅर इट ऑप्टेनेबल फ्रॉम मायनिंग म्हणजे तुम्हाला प्रोसेस ऑफ मायनिंग करायला लागेल अर्थ क्रस्ट मधन ती मिनरल शोधून काढावी लागतील खाणी असतात ना 
खाणीमधनं मिनरल्स मिळवतात मग खाणीमधनं मिनरल्स मिळवणं याला मायनिंग म्हणायचं आता याचे एक्झाम्पल्स आहेत हेमॅटाईट नावाचं मिनरल आहे आयनच एफ ई टू ओ थ्री गॅलेना नावाचं आहे लेड सल्फाईड दीज आर इम्पॉर्टंट मिनरल्स वी विल बी डिलिंग विथ सो मेनी मिनरल्स सो मेनी मिनरल्स दॅट यू कॅन यू मे इवन गेट फेअर ऑफ प्रॉफिट पर्याय नाही करायला पाहिजे मिनरल शॉप विथ काय सांगणार नॅचरली ऑकरिंग केमिकल सबस्टन्सेस कुठे मिळणारी अर्थ क्रस्ट मध्ये काय असणार आहे त्याच्यामध्ये मेटल फ्री स्टेट मध्ये किंवा कंबाइंड स्टेट मध्ये असणार आहे आणि मायनिंगच्या प्रोसेसनं मिळवता येणारी दोज आर मिनरल्स एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवा लेट्स अंडरस्टँड द व्हेरी इम्पॉर्टंट डेफिनेशन ऑफ ओअर्स द मिनरल्स ओअर्स आर मिनरल्स लक्षात घ्या ओअर्स हे मिनरल्स आहेत ओके काय तुम्ही ओवरला मिनरल म्हणू शकता पण त्या मिनरल दोन अटी पूर्ण करायला पाहिजेत पहिली अट आहे इट मस्ट कंटेन अ हाय पर्सेंटेज ऑफ मेटल्स दॅट्स द फर्स्ट कंडिशन आणि दुसरी कंडिशन काय आहे तर त्या मिनरल पासून प्रॉफिटेबली मेटल मिळवता आला पाहिजे अशाच मिनरलला आपण काय म्हणू शकतो ओवर म्हणू शकतो अदरवाईज नाही म्हणजे तुम्ही एखाद्या मिनरलला ओवर केव्हा म्हणणार जेव्हा त्याच्यामध्ये हाय पर्सेंटेज ऑफ मेटल्स असेल आणि नुसतं मेटलचं पर्सेंटेज त्याच्यामध्ये जास्त असून उपयोग नाही तर त्या मिनरल पासून मेटल प्रॉफिटेबली एक्स्ट्रॅक्ट करता आला पाहिजे म्हणून एक खालती महत्वाची नोट आहे बा दिस इज दि नोट आय एम टॉकिंग अबाउट एव्हरी ओव्हर इज अ मिनरल बट एव्हरी मिनरल इज नॉट अन ओव्हर म्हणजे समजा एका मेटलच ए नावाच मिनरल आहे आणि बी नावाचं मिनरल आहे ए नावाचं मेटल आहे मेटलच ए नावाचं मिनरल आहे आणि बी नावाचं मिनरल आहे ए मिनरल पासून पण मेटल मिळतोय आणि बी मिनरल पासून पण मेटल मिळतोय पण बी मिनरल पासून मेटल मिळवताना खर्च जास्त येतोय कॉस्ट इफेक्टिव्ह नाही आहे ते खिशातून पैसा जास्त जातोय तर मी त्या मिनरलला ओव्हर म्हणणार नाही पण ए पासन मेटल जास्त मिळतोय कमीत कमी पैशात मिळतोय प्युअर स्टेट मध्ये मिळतोय गुणी आहे मिनरल मग त्याच मिनरलला मी ओव्हर म्हणणार म्हणजे एव्हरी ओव्हर इज अ मिनरल बट एव्हरी मिनरल इज नॉट अन ओव्हर समजा तुम्हाला हे वाक्य कळलं नसेल तर मला तसे डाऊट माझ्या पर्सनल अकाउंट वरती पोस्ट करा Let's understand the next definition, metallurgy. Pahili goshta, metallurgy hi process hai. Kriya hi. Kasli kriya hai? Metal milwai chi kriya hai. Metal extract karai chi kriya hai. Kasa milwai cha metal? Pure state madhe. Shuddha sthiti madhe. Ani kuna pasun milwai cha? ओवर पासून मिळवायचा याला म्हणायचं मेटॅलर्जी मग मेटॅलर्जी काय आहे प्रोसेस आहे कसली प्रोसेस आहे मेटलला एक्स्ट्रॅक्ट करायची मेटल कसल्या स्टेट मध्ये मिळवायचा इम्प्युअर स्टेट मध्ये नाही मिळवायचा इट हॅज टू बी एक्स्ट्रॅक्टेड इन प्युअर स्टेट आणि कुणापासून मिळवायचा त्याच्या ओव्हर पासून फ्रॉम इट्स ओव्हर द प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ मेटल इन प्युअर स्टेट फ्रॉम इट्स ओव्हर It's called metallurgy. End of lecture one on metallurgy. Thank you, students. If you have any doubts, do convey me. Do convey me your opinions about this lecture. I'll be more than happy. Do advise me. Do make some suggestions. Thank you very much.